செம்பரத்தி ஜனவரி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்குள்ள ஃபுல் ரிவ்யூ எபிசோட நாம் தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் எங்கள் வடபூச்சி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனை அமைத்துக்கோங்க எங்கள் அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களை சாப்பிட்டுக்கணும் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் சீரியல் என்ட்ரு ஆனோடனே நம்ம ஆதித்யா ரொம்ப சோகமாக வராரு வந்துட்டு நம்ம பார்வதியோட வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து டார்ச் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் பார்வதி வெளியே வராங்களே இல்லை ஸோ டென்ஷன் ஆகிருந்தா கதவால் அடிச்சு வீட்டுட்டு உள்ளே போகிறாரு ஸோ உள்ளே போனோன்னு பார்வதி வீட்டு சின்ன ரொம்ப ஆன்சி நின்று போய்கிட்டு இருக்கேன் வரல நீங்கள் கேட்கேன் எங்கள் அப்பா நின்னார் அதான் நான் வரலன்னு பார்வதி சொல்ல ரெண்டு பேரும் சோகமாக சரி ஓகே உன்னை வீட்டுக்கு வரலன்னு சொல்லிட்டாங்க தானே நீ ரொம்ப கவலையாக இருக்குன்னு தெரியும் என்னை மன்னிச்சு போ எங்கள் அம்மா செஞ்சதுக்கு அப்படி இப்படியெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு அவர் சோகமாக வெளியே போகிறாரு அப்போ பார்வதி தன்னோட சகத்தில் இருந்துக்கிட்டு ரொம்ப ரொம்ப அழுதுகிற லெவலுக்கு போயிட்டு அவர் ரொம்ப மிஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு சீனை கட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே கட் பண்ணி வீட்டுக்கு கட்டுறாங்க வீட்டுக்கு போனோன்னா நம்ம ஆதித்யா அவரோட தம்பியும் தம்பியாகள் வந்து அருணும் நம்ம ஷியாமும் வந்து ஏண்டா சோகமாக இருக்க என்ன பிரச்சனை அப்படி என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டுட்டு இருக்கேன் ஆமாம் மித்ரா அதுக்கு நம்ம ஆதித்யா சொல்கிறாரு நம்ம மித்ரா தானே அங்கே பார்வதியோட சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கா அவரோட குடும்ப நகையை வந்து எல்லாருக்கு முன்னாலே தான் நாளைக்கு நடக்க போகிற ஃபங்க்ஷனில் போட்டு காட்டுறேன் ஸோ அதை பற்றிக்கு தான் என்ன செய்யறேன்னு தெரியாமல் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி கொண்டு இருக்க சமயத்தில் அதுவும் சரி தான் இதுக்கு ஏதாச்சும் நம்ம பண்ணியே ஆகணும்னு நம்ம அருண் சொல்கிறதுக்கு அது அவர் அதுக்கு பிறகு அவர் சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்காரான் ஆதித்யா நான் வந்து அதை பார்வதியோட கழுத்தில் போட்டு காட்டுறேன்னு மித்ரா கிட்டே சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு ஸோ அருண் டக்குன்னு கேட்குறாரு அது எப்படி பாசிபிளாக இருக்கும் அது கஷ்டம் பரம்பரை பரம்பரை அந்த நகையை வந்து மூத்த அண்ணிக்கு முடிந்த நகை போட்டு கொடுக்குறாங்க நம்ம சித்திக்கு கூட அந்த நகையை போட்டு கொடுக்கலே அதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம பார்வதி கழுத்தில் போட முடியும்னு கேட்க அதுக்கு நம்ம ஆதித்யா சொல்கிறாரு போடலாமே முதல்ல உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா பிராண்ட் அம்பாஸ்டர் பிராண்டிங்கு வந்திருந்தாங்க அந்த நேரம் நம்ம பரம்பரை நகையை வந்து நம்ம பார்வதியோட கழுத்துல போட்டு தானே போட்டோ ஷூட் எடுத்தோம் ஸோ அந்த டெக்னிக்கை தான் நாம இங்கேயும் யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ நாளைக்கு நடக்க போற ஃபங்க்ஷன்ல நம்ம பார்வதி கழுத்துல இந்த நகையை போட்டு போட்டோ ஷூட் எடுக்கிற சமயத்துல நம்ம மித்ரா வர வச்சா நம்ம சேலஞ்சில் நம்ம வின் பண்ணிடலாம் ஸோ டக்கு நருன்னு சொல்றாரு அது இம்பாசிபிள் அம்மா தானே பார்வதியை வீட்டுக்குள்ள வர வேணாம் சொல்லிட்டாங்க ஸோ எப்படி நீ வர போற கொண்டு வர போறேன்னு சொல்ல அதுக்கு நம்ம ஆதித்ய நம்ம தெளிவா ஏதோ பிளான் பண்ணியிருக்காரு ஸோ வெயிட் அண்ட் சி அதை நான் முடிவு பண்ணுறேன் அதை நான் செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வெளியில் வர நம்ம ஷியாமும் ரொம்ப குழப்பத்தில் இருக்கிறாரு ஸோ அவர் வெளியில் நம்ம பாட்ஷா பட ரேஞ்சுக்கு மெத்துவாக ஸ்லோ மோஷனில் காட்டுற நிறைய வராது அந்த சமயத்தில் மித்ரா என்றார் அங்கே மித்ரா என்றாக என்ன மித்ராவும் ஆதித்யாவும் நேருக்கு நேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க கண்ணில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க சமயத்தில் மித்ரா கேட்குற என்ன நாளைக்கு நான் தான் வின் பண்ண போகிறேன் அதை பார்த்து உனக்கு பயம் வந்துட்டான்னு கேட்க இல்லை நீ அந்த போட்டியில் எப்படியுமே வின் பண்ண முடியாது என்ன குளம் என்ன குளம் பிற எனக்கு புரியலன்னு கேட்க அவ கேட்க நம்ம பார்வதி தான் எங்கள் வீட்டுக்கு வரமாட்டாங்களே அப்புறம் எப்படி நீ வின் பண்ண வேண்டிய இதில் நம்ம சேலஞ்ச் என்ன பார்வதிக்கு முன்னால் அந்த குடும்ப நகையை ஒன்றில் போட்டு கட்டுறதுனே ஸோ அவள் தான் வரமாட்டானே நீ எப்படி வின் பண்ணுறேன்ட்டு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டில் போய்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ நம்ம மித்ரா ரொம்ப குழப்பமாக இருப்பாங்க அப்புறம் நம்ம அருணோட ஒய்ஃப் வந்து அடுத்த வந்து அருணோட ஒய்ஃப் வந்து ரூமுக்கு வந்து ரொம்ப திங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அடுத்த சீன் அப்படியே கட் பண்ணி காட்டுறாங்க ரொம்ப கோ ஓ வரா யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்துட்டு திடீர்னு ஃபோன் எடுப்பாங்க ஃபோன் எடுத்து அவங்க வீட்டு கீழே இருக்க கிச்சன்லேயே ஃபோன் எடுத்து குக்கிங் செய்கிற ஆக்கள் டைம்னு சொல்லுவாங்கடா சம்திங் அப்படி அவ்வளோ 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 அண்டே இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க சமைக்கிறதுக்கு சிக்கன் மட்டன் பிரியாணி அப்படி இப்படின்னு ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம அருண் மெல்லமாக யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் அருணை பார்த்தோன்னே கோவமாக கோவமாக நம்ம அருணோட ஒய்ஃப் வந்து என்ன வேலை செஞ்சுட்டு நீங்கள் அப்படி இப்படி அருண் பயந்துட்டா அருண் பயந்து நான் தான் எந்த பிள்ளையோட கேட்குறேன் இல்லை அப்புறம் இவன் இப்படி பேசுகிறான் டக்குன்னு பீரோ கிட்டே போவா நம்ம அருணோட ஒய்ஃப் பீரோ கிட்டே போயிட்டு அதுக்குள்ளேருந்து ஒரு பின்னுக்கு இருந்து ஒழிச்சு கொண்டு வருவா அருண் ரொம்ப பயத்தில் இருப்பான் திடீங்கிற நீட்டுவா அப்போ நீட்டும் போது பார்த்தா அது ஒரு செவாஸ்கி சாராய போத்து ஸோ அந்த சாராய போத்தர் நீங்கள் எனக்கு சொல்லாமல் குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்க நீங்கள் தான் எனக்கு குடியை விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னு கேட்க ஐயோ அவர் பயத்தில் விட இருந்தாலும் அம்மா கிட்டே எல்லாம் சொல்லிடாதம்மா நான் இனிமேல் குடிக்கவே மாட்டேன் கொஞ்சம்
அப்படியே நம்ம அகிலாண்டேஸ்வரியில் ரூமுக்கு போகிறாங்க ரூமுக்கு போக எக்ஸ்கியூஸ் மீ கேன் ஐ கம்மெண்ட் கேக் எஸ் கம்மெண்ட் சொல்ல அவன் இருந்த ஆஃபீஸில் இருந்த அந்த செக்யூரிட்டியோட ரொம்ப பிஸியாக ஏதோ எல்லாம் சைன் வச்சுருப்பேன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு வெத்து பேப்பரு அதெல்லாம் வச்சு ஏதோ எல்லாம் சைன் அது அப்படியே வந்துருக்கு ஸோ நான் கேட்குறேன் நான் போயிட்டு அப்போ பிறகு வரவேன் இல்லை இல்லை பரவாயில்ல நீ இறையும் விஷயம் வந்து இல்லை நாளைக்கு நடக்க போகிற நம்ம ஃபங்க்ஷனோட விஷயமாக தான் நான் அவங்களோட கதைக்க வந்துருக்கேன் கொஞ்சம் நேரம் கதைக்கலாமா ஓகே சொல்லுமா அது வயலில் மூடிட்டு செக்யூரிட்டிட்ட கொடுக்குறேன் சரி ஓகே நாளைக்கு நடக்க போகிற ஃபங்க்ஷனில் வந்து நம்ம பாட்டு போகிற ஃபங்க்ஷன் மட்டும் இல்லாமல் டான்ஸ் எல்லாம் கேட்கக்கூடாது அப்போ அதுக்கு அவன் ரிப்ளை பண்ணால் அவன் நல்ல ஐடியா தான் இருக்குது சரி ஓகே அப்போ நீங்களும் மாடலாம் தானே அப்படின்னு ஓ நான் ஆடுவானே கூட ஆள் இருந்தால் நல்லா இருக்குண்ண ஆ ஓகே உன் தங்கச்சியை கூப்பிட்டுக்கா அவள் ஆடுவாள் தானே அவளும் நல்லா ஆடுவான் வார ஆக்களை கவனிக்கிறதுக்கு அவள் தேவை தானே விளம்பரத்துக்காக <laughs> இவங்க அகிலாண்டேஸ்வரிகிட்ட சொல்ல சரி ஓகே அவளுக்கு அவளுக்கு முன்னாலேயே மித்ராவுக்கு முன்னாலேயே அந்த நகையை வந்து அவங்களுக்கு போடுறதால நம்ம ஆதித்யாவோட சேலஞ்ச் வின் பண்ணிடுவார் அவர் ஸோ இதுதான் நாளைக்கு நடக்குன்னு நானே நீங்கள் என்ன நடக்குன்றத உங்கள் கமெண்டில் தெரிவு செய்யுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ படம் போச்சே